السلام علیکم ناظرین آج فیضان اعلیٰ حضرت کی طرف سے سنبھل آنا ہوا اور یہاں پر ہماری ملاقات سنبھل کے مشہور معروف عالم الدین حضرت علامہ مولانا توصیف رضا مصباحی صاحب سے ملاقات ہوئی چند باتیں ذہن میں گردش کر رہی تھی وہ حضرت بارگاہ میں جب ہم نے پیش کی تو تسلی بخش ہم کو جواب ملا جس میں پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ حضرت جیسا کہ آج کل ماحول دیکھا جا رہا ہے تقریری میدان میں لوگ جو باتیں پیش کرتے ہیں جو واقعات پیش کرتے ہیں تو لوگ اس سے سوال کرتے ہیں حوالے وغیرہ کے حوالے سے ہاں تو دیکھیے اس سلسلے میں پہلی بات تو میں زبیر بھائی آپ سے یہ کہوں کہ خالی مولانا ہی کافی ہے وہ لوگ بول دیتے ہیں علامہ مولانا کا لقب بھی بہت بڑا لقب ہوتا ہے تو تقریر کے تعلق سے میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اس سلسلے میں جب آپ کو ہمارے اکابرین کی کتابیں پڑھیں خاص طور پر علامہ مشتاق نظامی علیہ الرحمہ نے اس سلسلے میں کافی ہدایات دی ہیں جی جی خطبہ کو تو جو بھی مقرر تقریر کرے اس کی ذمہ داری بنتی ہے جب وہ اسٹیج پر تقریر کرتا ہے تو اس کی حیثیت صرف ایک مقرر کی نہیں ہوتی بلکہ قوم کے نمائندے کی ہوتی ہے اس وقت اس کی پوری ذمہ داری یہ ہے کہ جو بھی بات وہ بیان کرے اس کا پورا ثبوت ہونا چاہیے اور وہ بات مضبوط ہونا چاہیے اور اس خطیب کو اس کی پوری جانکاری ہونا چاہیے کہ میں جو دلیل دے رہا ہوں اس دلیل کی حیثیت کیا ہے یعنی یہ جو میں نے روایت پڑھی ہے میں اس سے کیا ثابت کر سکتا ہوں آیا مسائل ثابت کر سکتا ہوں یا فضائل ثابت کر سکتا ہوں یا عقائد ثابت کر سکتا ہوں اب اس سلسلے میں اگر مثال کے طور پر اس کا مبلغ علمی اتنا نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ وہ مطلب یہ ہے کہ اپنے سے بڑوں سے رجوع کرے کیونکہ اگر آپ وہاں پہ کوئی مسٹیک کرتے ہیں تو وہ محض آپ کی بدنامی نہیں ہوتی بلکہ پوری جماعت کی بدنامی ہوتی ہے مجھے یہاں پر یاد آتا ہے ایک دفعہ مفتی شریف اللہ امجدی علیہ رحمت و رضوان جو شارع بخاری ہیں جنہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہو جی جی میں ان کے بارے میں میں نے مطلب ان کی ان کا میں نے یہ تحریر کہیں پر پڑھی تھی جب میں اشرف زیر تعلیم تھا کہ ایک دفعہ کوئی مبارک پور میں خطیب صاحب آئے انہوں نے کچھ بیان کر دیا تو وہاں پہ استفتہ ہوا مبارک پور میں کہ بھئی حضرت یہ یہ چیز انہوں نے بیان کی کس کتاب میں ہے تو شارع بخاری نے اس کا جواب یہ لکھا کہ بھئی آپ لوگ انہیں ہم سے تو پوچھا نہیں آپ انہی سے رات میں پوچھتے کہ انہوں نے کہاں سے اس کو پڑھا یہ کہاں سے ان حکایتوں کو بیان کیا آپ ہم کو پریشان کر رہے ہو ہمارے بجائے آپ ایسا کرو ان کو دوبارہ بلاؤ ان سے پوچھو کہ انہوں نے کہاں پڑھا ہماری نظر سے یہ نہیں گزرا تو اس سے مطلب ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو بھی آپ بیان کریں وہ مضبوط ہونا چاہیے دلیل اس کی مضبوط مطلب اتنی مضبوط ہو کہ سامنے والا مطلب اس کو لگے کہ ہاں یار ان کی بات میں دم ہے تو یہ خاص طور پر میں کہوں گا چونکہ اس سلسلے میں میرا بھی اپنا شروع میں ہم پہلے کیا ہوتا تھا چونکہ ظاہر ہے تجربہ تجربہ جو تجربہ جو ہے ہوتے ہوتے ہی ہوتا ہے تو کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ہم نے کسی عالم سے سنا اور ہم نے اس کو بیان کر دیا تو لیکن بعد میں لگا کہ یار خود تحقیق کر لینا چاہیے کہ یہ واقعہ ہے یا نہیں ہے اور ہے تو اس کی حیثیت صحیح کی ہے آیا یا ضعیف کی ہے یا پھر موضوع کی ہے تو آپ مطالعہ کریں گے تو اب تو ماشاءاللہ بہت سی کتابیں اردو ہی میں دستیاب ہیں آپ محنت کریں تو کیا مشکل ہے محنت کریں تو آسانی سے کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا ہے لیکن ہاں یہاں میں ایک بات آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم حدیث شریف کا اردو ترجمہ دیکھتے ہیں جبکہ اردو ترجمہ میں کئی دفعہ کتابت کی غلطی کی وجہ سے مفہوم بدل جاتا ہے تو اس وجہ سے چاہیے کہ اصل عبارت دیکھ لینا چاہیے اچھا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جیسے کہ میں نے خود دیکھا بہت سی کتابوں میں اور بڑی بڑی کتابوں میں کہ عربی عبارت میں بھی کتابت کی غلطی سے مفہوم کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے تو اس لیے ایسا آپ عالم ہیں ماشاءاللہ تو ظاہر سی بات ہے عربی آپ جانتے ہی ہیں عبارت زبر زیر کے فرق سے مفہوم کہیں سے کہیں ہو جاتا ہے اور اگر آپ یہ ہے کہ عربی آپ کی کمزور ہے تو جن لوگوں کی عربی ٹھیک ہے ان سے رابطہ کر کر کے اس کا معنی صحیح کرائیں کہ اس کا کیا مطلب ہے تو یہ میں کہوں گا اس بارے میں خاص طور پر اور چونکہ جو بھی خطبہ ہیں اچھا یہاں ایک چیز اور میں کہوں اسٹیج پر کا جو ماحول ہوتا ہے ہم جو تقریر کرتے ہیں وہ اہل اسٹیج کے لیے نہیں ہوتی ہے عوام کے لیے ہوتی ہے کئی دفعہ بہت سے میں دیکھتا ہوں کہ کچھ علماء یہ برا نہ مانیں آپ کچھ علماء اسٹیج پر آگے اتنی گاڑی تقریر کرتے ہیں مطلب تو ان کو چاہیے کہ وہ تقریر عوام کے مطابق کریں یعنی کہ سطحی گفتگو بھی نہ ہو اور ایک طریقے سے بہت زیادہ مطلب بہت زیادہ گاڑی گفتگو بھی نہ ہو بلکہ بلکہ پبلک سے بات کرو ان کی عقلوں کے مطابق یہ لکھا ہوا کتابوں میں جس کو ہمارے یہ جو درس نظامی ہے اس میں کتاب ہے دروس البلاغہ 
اس کے علاوہ اور بھی کتابیں جو بلاغت اور فساحت کے عنوان پر ہیں اس میں یہ ہے کہ مقتضائے حال کے مطابق گفتگو کی جائے جیسے اب مظاہر سی بات ہے بھئی ابھی جماعت کوئی اعدادیہ کا بچہ ہے تو اس کے سامنے آپ خامسا کی باتیں کیسے کر سکتے ہیں تو پبلک میں زیادہ پڑھے لیکن لوگ تو ہوتے نہیں ہیں تو اسی حساب سے ان کے سامنے آسان لب و لہجے میں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بالکل بازار و زبان ہی استعمال کریں یا مثال کے طور پہ یہ بالکل سدھی باتیں کریں یا صرف سنی سنائی باتیں کریں نہیں بلکہ باتیں مضبوط ہونا چاہیے انداز سہل ہونا چاہیے یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں اتنے گاڑے نکات بھی نہیں ہوں بہت سے میں علماء کو دیکھتا ہوں وہ برا نہ مانے میری گفتگو کا میں تو خیر ایک طالب علم ہوں کہ وہ اس ٹیٹ پہ جملوں کی ترقیب بننے لگتے ہیں وہ ترکیب آپ درسگاہ میں کریں یہاں ترکیب نہ کریں یہاں اس کو آسان لب و لہجہ پبلک کو سمجھاتے ہیں تو یہاں مطلب ایسا نہیں جو اب جیسے کوئی کو بچارہ نیا خطیب ہے تو کئی دفعہ اس سے اگر کوئی مسٹیک ہو رہی ہے تو ظاہر ہے بھئی اس کو سمجھائیں آپ تو برحل کمی جو ہے نا کہیں نہ کہیں دونوں طرف سے ہو جاتی ہے یعنی افراد و تفریط ہو جاتی ہے تو ان کو چاہیے جو خطیب میں تھوڑی محنت کریں اور جب محنت کریں گے تو کیا مشکل ہے اپنی ارسی اچھی کریں تاکہ وہ جو ہے جیسے آپ نے ایک مثال میں دے رہا ہوں جیسے آپ نے کوئی حوالہ دیکھا کہ ہم نے یہ حوالہ دیکھا فلان کتاب میں بخاری شریف کا تھا تو وہ بخاری شریف میں دیکھ لینا چاہیے وہ حوالہ وہ بخاری شریف میں حوالہ دیکھ لینا چاہیے اس لیے کہ کئی دفعہ ہو سکتا ہے کہ مصنف نے صحیح لکھا ہو کتاب اتی غلطی ہو گئی ہو یہ ایسے بھی ہو دیکھو یہ اس میں اس میں ایک دفعہ میرے ساتھ ایسا ہو چکا ہے میں نے ایک حوالہ کتاب میں دیکھا تھا اور جب میری ایک دفعہ غیر مقلی سے بحث ہو رہی تھی تو وہ عالم صاحب اس کتاب میں تھوڑا سا ان سے کچھ وہ لفظ رہ گیا تھا اس میں جو تھا مجھے مجھے لگا کہ ہمیں اصل ماخذ دیکھ لینا چاہیے تو اصل ماخذ ہمیں دیکھنا چاہیے تو یہ میں خطبہ حضرات سے کہوں گا کہ بہرحال وہ محنت کریں اور جب آپ محنت کریں گے انشاءاللہ تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ انجام اس کے ہاتھ ہے آواز کر کے دیکھ بھیگے ہوئے پروں سے پرواز کر کے دیکھ اور یہاں ایک چیز میں یہ بھی عرض کروں کہ محققین کی کتابیں پڑھنا چاہیے اس سے ذہن کھلتا ہے ذہن کھلنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اقوال مختلف دیکھتے ہیں ایک ہی چیز کے بارے میں محققین کے اور پھر ان کے دلائل پڑھتے ہیں تو آپ کے ذہن جو ہے نا وہ کھلنے لگتا ہے دیرے دیرے اور اس سے کیا ہوتا ہے فکر میں وسط پیدا ہوتی ہے اور علم میں گہرائی اور گیرائی پیدا ہوتی چلی جاتی ہے تو یہی میں مشورہ دوں گا خطبہ کو بہرحال میں تو خود ایک طالب علم ہوں باقی صحیح بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوں صحیح بات ہے بس ایک طالب علم ہوں اور اس کے علاوہ میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ طالب علم ہم اب دیکھیں اپنے محققین کتابوں کو جب ان کی تحقیقات پڑھتے ہیں بتاو علامہ ابن کیا بولتے ہیں ابن عساکر نے آپ کو حیرت ہوئی اسی جلدوں میں تاریخ دمشق لکھی ہے اسی جلدوں میں تاریخ دمشق اس کے علاوہ اسی جلدوں میں اور اس کے علاوہ اور یہ ایسی کتاب ہے نہیں ہے جیسے مطلب کوئی بھی لکھ دے وہ مطلب پوری سنت کے ساتھ اور اس کی بڑھ بڑھ مطلب جب ان لوگوں کی محنتیں آپ دیکھو گے عبالہ حضرت کی کتاب آپ دیکھ لو یہ کہ کتاب آپ جو نام رکھا کرتے تھے کتاب کا وہ تاریخی ہوتا تھا اور جو آپ اس کتاب میں خطبہ لکھتے تھے تو خطبہ ہی میں پوری کتاب کا وہ لب لباب مطلب اشارہ بیان کر دیا کرتے تھے یا تاج الفہل بدائیونی کو دیکھیں آپ یا ہمارے علامہ شاہ عبدالحق محدیس دہلوی کو دیکھیں تو مطلب یہ ہمارے جو علماء محققین ہیں یا آج کے زمانے میں علامہ تو وشال ہو گیا مطلب جنہوں نے تبیان القرآن تفسیر کیا قرآن پاک کی تبیان القرآن علامہ سعیدی تو بہرحال محقیقین کتاب پڑھنا چاہیے اس سے جہنم کو دیکھیں